Naam. Rafiki mpendwa ni zamu nyingine samu, zamu ya pili ambapo tunakutana tena leo hii tuweze kuchambua maandiko. Napenda sana kulichambua neno la Mungu kwa sababu neno la Mungu ndio mkate wenye uzima. Kwa hivyo ni nyakati nyingine ni kukaribisha tuweze kuchambua maandiko katika hagano la kale. Nataka kufanya mfululizo wa masomo yanayohusiana na uungu wa Yesu Kristo na haswa kuweza kumwangalia Bwana Yesu kabla ya tendo la kuchukua la kutoa mwili wa binadamu na kuzaliwa kwa bikira Mariamu. Waislamu wengi ndugu zangu wanashindwa kumuelewa Bwana Yesu kwa sababu wanaanza kumtazama Yesu kama mwana wa Mariamu. Wanaanza kumtazama Yesu pale pindi alipozaliwa. Wanaanza kumtazama Yesu pindi ambapo wamekuja duniani. Lakini wanashindwa kuelewa kwamba huyu Yesu hamekuwepo milele. Wanashindwa kuelewa kwamba huyu Yesu sio kiumbe. Wanashindwa kuelewa kwamba huyu Yesu kama Mungu kama neno la Mungu hamedumu daima milele halikuwepo kabla ya nyakati hata kuwepo hata mwisho wa nyakati. Ina maana kwamba Mwenyezi Mungu sio kiumbe na ndivyo halivyo huyu masii Bwana Yesu. Lakini unapoanza kumtazama Yesu pindi alipozaliwa pindi alipo kuwa Bethlehemu ya Uyahudi basi bila shaka utafikia hatua ya kumuona tu kama kiumbe utafikia hatua ya kumuona kama mwana wa Mariam lakini unapotazama maandiko utaona wazi kwamba yeye Yesu ndiye muumbaji wa Mariam lakini hicho ni kipengele ambacho ningependa kukizungumzia baadaye katika, katika kitabu cha Yohana sura ya nane, Bwana Yesu ametuambia kwamba ipo siku ambapo Ibrahimu alifurahia ali, ali, ali kwa jinsi atakavyoiona siku yake naye alipoiona akafurahi. Jana nimeweza kuchambua maandiko katika mwanzo nne Ibrahimu alipokutana na mtu ambaye anajulikana kama Melkizedek na nikasema kwamba Melkizedek maana yake katika Kiebrania Malik Zadok Malik maana yake ni mfalme kwenye Kiarabu kwenye Kiebrania Malik mwenye maana yake ni mtawala mfalme Zadok katika lugha ya Kiebrania maana yake ni uh, uh, ni haki righteousness Hapo mfalme mwenye haki kisha tunaambiwa kwamba halikuwa ni mfalme wa Salem Salem ikiwa na maana ya kwamba hamani shalom kwa, kwa maana hiyo kwamba yeye alikuwa ni mfalme ambaye jina lake kwanza ni mfalme mwenye haki um, mfalme mwenye haki lakini vile vile kwamba ni mfalme wa hamani Sasa katika mwanzo zipo yapo maeneo mengi tu ambapo tunakutana na mmoja ambaye anaitwa malaika wa Yahweh malaika wa Yehova na nitaanza kuchambua taarifa zake yeye ni tofauti sana na malaika wengine yeye ni ma, tofauti sana na wajumbe wengine hasa tunapoanza kuangalia leo tuangazie katika mwanzo sura ile ya kumi na nane lakini kabla ya mwanzo nane labda ni kurejeshe nyuma kidogo katika mwanzo sura ya sita tunampata mama yake na Ismaili. Wakati ameondoka pale nyumbani, amefukuzwa pale nyumbani na, na, bibi, na bibi yake Sara au Sarai kipindi kile, maandiko anasema kwamba malaika wa Bwana, malaika wa Yehova, malaika wa Yawe akakutana naye jangwani kamuuliza unatoka wapi na unakwenda wapi Ajiri anamwambia ni mimi nakimbia kutoka kwa bibi yangu Sarai Kisha malaika yule wa Bwana anamwambia rejea kule Hakika kukubariki nitakubariki Kwa hivyo ukitizamia uki, uki mazungumzo ya huyu malaika utaona kwamba e, Mazungumzo yake ni tofauti na malaika wengine kwa sababu malaika kama malaika ni viumbe vya Mwenyezi Mungu. 
Lakini huyu ambaye amehitwa the angel of the Lord, the angel of Yahweh, the angel of Jehovah, anavozungumza ni kana kwamba anazungumza kama Mungu mwenyewe. Anamwambia hajiri kukubariki nitakubariki. Kisha maandiko yanasema hajiri akasema kwamba uh, hakika nimemuona yeye anionaye. Ina maana kwamba kwe, katika yale mazungumzo na tunajua kwamba maandiko yanasema kwamba hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Lakini katika mazungumzo ya huyu malaika haswa hapa katika anapozungumza na, na, na bibi Hajiri utagundua kwamba anazungumza kana kwamba ni Mungu mwenyewe. Hebu nisome pamoja nawe kidogo kisha niingie katika sura ya 18. Anasema maandiko anasema Malaika wa Bwana akamuona kwenye chemichemi ya maji. Katika jangwa chemichemi iliyoko katika njia ya kuelekea shuhuri akamwambia hajiri wewe mjakazi wa sarai unatoka wapi na wewe unakwenda wapi akanena nakimbia mimi kutoka mbele ya bibi yangu sarai malaika wa yawe akamwambia rudi kwa bibi yako ukanyenyekee chini ya mikono yake malaika wa yawe akamwambia hakika nitauzidisha uzao wako wala hautahesabika kwa jinsi utakavyokuwa mwingi Malaika wa Bwana akamwambia tazama wewe una mimba utazaa mwana wa kiume nawe utamwita jina lake Ishmaili maana Bwana amesikia kilio cha mateso yake naye atakuwa kama punda mwitu katikati ya, ya mkono wa watu uh, kati ya watu mkono wa watu utakuwa juu ya, ya watu wote na mkono wa watu wote utakuwa juu yake naye atakaa mbele za ndugu zake wote a uh, 13 akaliita jina la Yahwe jina la Yehova jina la Bwana aliyesema naye wewe huu Mungu uonaye kwani alisema hata hapa nimemuona yeye anionaye kwa hiyo kisima kile kikaitwa belalohi tazama kiko kati ya Kadesh na Bereti hajili akamzalia Abraham mwana wa mwana wa kiume Abraham akamwita jina lake Ismaili yule mwanawe ambaye hajiri alimzaa hapa anasema tazama nimemuona yeye anionaye. Akaliitia jina haya 13 hebu naomba uiangazie sana. Akaliita jina la Yehova la Bwana aliyesema naye. Kumbe yule malaika wa Bwana, yule malaika wa Yawe, yule malaika wa Yehova kumbe ni Yehova mwenyewe. Nataka upate huo msingi. Yule malaika wa Yawe aliyekuwa akisema na, 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 na mama Hajiri alikuwa ni Yawe mwenyewe ndipo sasa anamwambia kwamba sio kwamba Mungu atakubariki ah, ah, mimi nitakubariki mimi nitausidisha uzao wa mtoto huyu anasema kana kwamba ni yeye mwenyewe hasa naomba twende katika sura ya 18 katika sura ya 18 kitabu cha mwanzo Uh, wayahudi mpaka leo hii wamechanganyikiwa sana na sura hii kwa sababu ni mambo ambayo ni mazito ambayo tunayasoma katika mwanzo sura ya 18 napenda tusome kwa pamoja aya ya kwanza inasema Yehova Yawe natumia mara maneno haya wakati mwingine kwa sababu yote yana yamekuja kama walivyoelezea wanachuoni mbalimbali Yawe akamtokea Ibrahimu karibu na mialoni ya Mamre Alipokuwa ameketi mlangoni pahema yake mchana wakati wa hari wakati wa, uh, wa, wa joto akainua macho aka, aka, yake akaona na tazama watu watatu wamesimama mbele yake naye alipowaona ali, ali, alipiga mbio kwa laki kutoka mlangoni pahema akainama mpaka nchi akasema bana wangu kama nimeona fadhili machoni pako na kuomba usinipite sasa mimi mtumwa wako hasa naomba tuende kwa utaratibu ndugu unayenifuatilia. Hapa baba Abraham ameondoka maandiko yanasema kwamba Yahweh Yehova hakamtokea alipokuwa ameketi katika mialoni ya Mamre. Maandiko yanasema kwamba Ibrahimu alipoinua macho yake hakawaona watu watatu. Kumbuka yawe amemtokea, Yehova amemtokea, lakini amemtokea anaona watu watatu. Lakini anapowakimbilia na kuwasujudia, 
Maandiko yanasema akazungumza na mmoja wao kati ya wale watatu. Akamwambia ikiwa nimeona fadhili machoni pako yule mmoja katika wale watatu anazungumza na yeye. Anamwambia ikiwa nimeona fadhili katika macho yako usinipite, usimpite mtumwa wako. Basi na yaletwe maji kidogo mkanawe miguu mkapumzike chini ya mti huu nami nitaleta chakula mkaburudishe moyo baadaye muendelee iwapo mmemjia mtumwa wenu wakasema haya fanya kama ulivyosema sasa kisa hiki nakielezea ni kisa ambacho vile vile kimeelezewa ndani ya Qur'an lakini namna Qur'an ilivyoelezea kisa hiki cha Ibrahimu kutembelewa na hawa wageni watatu ni tofauti kwa hivyo leo sitaangazia namna Qur'an pamoja na kwamba Qur'an ninayo hapa Sitaangazia kisa hiki kilivyoelezewa ndani ya Qur'ani nitastik kwenye mwanzo sura ya 18 niweze kuelezea na kuchambua namna maandiko yanavyosema katika uh, katika Taurati ya mwanzo. Aya ya sita inaendelea kusema basi Ibrahim akaenda akaenda hima hemani kwa Sara akasema imiza vipimo vitatu vya unga safi. Tazama hapa tena ni vipimo vitatu. Ukaunde ufanye mikate. Ibrahimu akapiga mbio kwenda kundini akaleta ndama wa ngombe aliye laini mzuri akampa mtumishi naye akaimiza kuandaa. Akatoa siagi na maziwa na ndama aliyoyandaa akawaandalia mbele yao akasema karibu nao akasimama karibu nao chini ya mti nao wakala. Tofauti kabisa na Qur'ani inavyoelezea. Aya ya tisa. Wakamwambia You wapi mkeo? Hmm. You wapi Sara mkeo? Akasema yumo emani. Akamwambia, nenda nenda tazama haya ya kumi kama una Biblia. Akamwambia sio wakamwambia. Bimana katika wale watatu msemaji ni mmoja. Yule ambaye alimsujudia akamwambia ikiwa nimeona fadhili mbele za bwana wangu usinipite basi yule ambaye ni bwana miongoni mwa wale wageni watatu sasa anamwambia Ibrahim hakika nitakurudia wakati huu mwakani natazama Sara mkeo atapata mwana wa kiume Sara akasikia mlangoni pahema iliyokuwepo nyuma yake basi Ibrahim na Sara walikuwa ni wazee na umri wao mkubwa na Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake akisema ni wapo mkongwe nitapata furaha na bwana wangu mzee Unaona mambo haya Hapo Sara hapa anashangaa kwa sababu wapo waislamu ambao wanatuambia kwamba Isaka alizaliwa kwa njia ya kimuujiza pasina Ibrahimu kumuingilia uh, mkewe Lakini hiyo ni falsafa ya uongo hapa Sara anasema je mimi nilie mkongo nitapata furaha kwa mme wangu? Mimi kweli nitazaa mwana nami ni mzee? Aya ya 14. Kuna neno gani lililogumu kumshinda Yawe, kumshinda Yehova? Kwa muula wake nitakurudia wakati huu huu mwakani na Sara atapata mwana wa kiume. Akanena sa a, a, aka akakana Sara akisema sikucheka maana aliogopa naye akasema sivyo umecheka twende katika aya ya 16 ndugu unayenifuatilia na kama una biblia yako naomba ukaichukue biblia yako ukafuatilie kwa utaratibu maneno haya andiko baada ya jingine maandiko yanasema katika aya ya 16 mwanzo sura ya 18 kisha watu hao Wakaondoka huko wakielekeza nyuzo zao Sodoma. Ibrahimu akaenda pamoja nayo awasindikishe. Sasa tezama kumi na saba. Yawe, Yehova akanena. Je, ni mfiche Ibrahimu jambo nilifanyalo? Ikiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu, hodari na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana. Wafanye haki na hukumu hili kwamba Bwana Yehova Yawe naye akamtimizie Ibrahimu ahadi zake. 
yao yakasema kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi na dhambi zao zimeongezeka sana basi nitashuka sasa nione kama wanayotenda ni kiasi cha kilio kilichonijia na kama sivyo nitajua 22 basi watu basi wale watu wakatoka huko wakaelekea Sodoma lakini Ibrahimu alikuwa hangali akisimama mbele za Bwana <laughs> Napenda tuangazie hiyo aya ya 22 kwa muda. Inasema wale watu wakashuka kuelekea Sodoma na Gomora kule kwa Luti. Lakini Ibrahimu hakabaki amesimama mbele za Bwana. Hakabaki amesimama mbele za Yehova. Hakabaki amesimama mbele za Yahwe. Sasa kwa nini nasema tuangazie hiyo aya ya 22? Tukisoma sura ya 19 aya ya kwanza napenda Ushikilie pale pale ni kupeleke katika 19 moja alafu turudie hapo katika aya ya 22. 19 moja inasema basi wale wa malaika wawili wakaja Sodoma jioni na Luti alikuwa amekaa mlangoni pa Sodoma Luti akawaona akaondoka akaenda kwa laki akainama kifudifudi akisema bwana zangu karibuni na wasi mwingie nyumbani kwa mtumwa wenu mkalale mkanawe miguu yenu hata asubuhi muondoke na mapema mkaende zenu katika aya hii ya 19 sura ya sura 19 aya ya kwanza tunaambiwa wale malaika bimana walikuwa ni wawili wale wawili kumbe walikuwa ni malaika wakashuka hadi Sodoma na Gomora hadi nyumbani kwa uh, kwa Luti na tunajua kisa kilichotokea kule lakini sasa tukishagundua kwamba wale wawili walikuwa ni malaika yule mmoja halikuwa ni bwana mwenyewe Hapo turejee katika sura ya 18 aya yake ya 22. Maandiko yanasema wale wawili yani malaika walioshuka wakaenda Sodoma wakaenda lakini Ibrahimu akabaki amesimama mbele za Bwana. Aya ya 23 mwanzo 18. Ibrahimu akakaribia akasema, "Je, utaharibu mwenye haki pamoja na muovu?" <laughs> Sasa hapa Ibrahimu Mungu amesema siwezi nikamficha yale ambayo nitayafanya katika niko, sinabudi kuyafanya katika Sodoma na Gomora. Hapo Mungu anamuelezea Ibrahimu kile ambacho amekusudia kuangamiza mji wa Sodoma na Gomora na miji iliyokuwa kando kando yake. Basi Ibrahimu anaanza kumsabi Mwenyezi Mungu, anaanza kumuomba Mwenyezi Mungu na kumlilia kwa ajili ya wale watu. Anamwambia Mwenyezi Mungu huenda wakawepo wenye haki amsini katika mji anaozungumza na yule bwana aliyekuwa pamoja naye kwa umbile la mtu na hapa ndipo ambapo ningependa kuangazia kwa sababu yeye alipoinua macho yake kwa mjibu wa ya kwanza aliwaona watu watatu lakini mmoja wapo alikuwa ni bwana mwenyewe anamkimbilia na msujudia anamwambia bwana wangu sasa napenda uzingatie kwamba hawezi akawa huyu alikuwa ni malaika wa kawaida. Kwa sababu malaika wa kawaida hawezi akakubali ibada. Malaika wa kawaida hawezi akazungumza maneno ambayo huyu bwana alikuwa anayazungumza. Huenda wakawepo wenye haki ya msini katika mji utauharibu wala uh, autauacha uta mji kwa ajili ya hawa msini wenye haki waliomo. Wali Hasha Usifanye hivyo ukamuua mwenye haki pamoja na muovu mwenye haki awe kama muovu hasha muhukumu ulimwengu wote usiten, usitende haki yawe bwana akasema nikiona katika sodoma wenye haki ya msini mji nitapaacha nita mahali pote kwa ajili yao 27 ibrahimu akajibu akasema bwana nimeshika kusema na bwana Nina, nami ni mavumbi na majivu tu huenda wakapunguka watano katika wale hamsini wenye haki je utawaribu mji wote kwa kupunguka watano akasema sitauharibu nikiona hamu arobaini na watano akazidi tena kusema naye akasema huenda wakaonekana humo arobaini akasema sitafanya kwa ajili ya hao arobaini yani hapa Ibrahimu anakwenda kinegotiate na Bwana ambaye alikuwa amemtokea kisa kama hipi kipo katika Uislamu katika habari za miraji Isra wal miraji 
Muhammad alikopikopi kisa kama hiki naye akasema kwamba alipopelekwa mbinguni alienda na kukutana na Allah na Allah akampa uh, akampa um, sala hamsini basi akateremka kwa Musa Musa akamwambia uma wako hautaweza sala hamsini nenda karudi kwa Mola wako mwambie kupunguzie ule mjadala ukakwenda vile alakawa anapunguza mpaka hatimaye zikabakia sala tano kicho kinikisa kirefu cha siku nyingine lakini twende katika mwanzo 18 kwa hivyo katika aya 29 tunaona kwamba akazidi kusema naye akinena uenda wakaonekana harubaini. Mungu anasema sitafanya kwa ajili ya hao arobaini sitauangamiza Sodoma na Gomora kwa ajili ya hao arobaini Akasema Bwana ushiwe na hasira nami nitasema uenda wakaonekana huko thelathini Akasema sitafanya nikiwa na thelathini Akasema tazama nimeshika kusema na Bwana wakaonekana huko ishirini Akasema sitawaribu kwa ajili ya hao ishirini Akasema Bwana mbili Ushiwe na hasira nami nitasema mara hii tu Uenda wakaonekana huko kumi akasema sitauharibu kwa ajili ya hao kumi <laughs> Aya 33 na aya ya mwisho Basi bwana alipokwisha kuzungumza na Ibrahimu akaenda zake Ibrahimu naye akarudi mahali pake Basi yawe basi Yehova alipokwisha kuzungumza naye Ibrahimu akaenda zake Ibrahim naye akarudi mahali pake. Hivyo hapa tunaambiwa kwamba Bwana mwenyewe alishuka katika umbile la kuonekana. Mungu kama Mungu hakuna jicho litaweza kumuona. Mungu katika utukufu wake Baba hakuna aliyemuona wala hawezae kumuona. Lakini hapa tunaona kwamba kumbe Bwana mwenyewe ameshuka na kumzungumza na Ibrahimu na Ibrahimu ameomba dua mbele zake amezungumza na Bwana mwenyewe. tisa moja tunaambiwa wale malaika wawili wakashuka kuelekea Sodoma. Katika hii hiyo tisa tunasoma jambo lingine katika maangamizi ya Sodoma. Ah, pale kwamba maandiko yanasema kwa ajili ya ule moto ambao ulishuka kuangamiza ule mji wa Sodoma. Kuna maneno ambayo tunasoma pale na ningependa niishie pale ili ni kuonyesha kwamba kumbe yule aliyeshuka alikuwa ni Bwana mwenyewe. Aha. Aya ya 23 Kitabu cha mwanzo sura ya 19 tusome kuanzia aya ya 23. Tunajua kisa kenyewe ni kirefu kwamba malaika wale wawili wametumwa na Mungu sasa wamezungumza na Luti wameondoa Luti tunajua kisa kilichotendeka kwa mke wake lakini sasa hebu tusome katika aya ya 23 Maandiko yanasema jua lilikuwa limechomoza juu ya nchi Luti alipoingia Sohari ndipo Bwana akanyesha juu ya Sodoma na juu ya Gomora Kiberiti na moto kutoka mbinguni kwa Bwana <laughs> Hebu Mwenyezi Mungu afungue macho yetu na mawazo yetu tuweze kutizama hapa. Anasema Yehova hakanyesha juu ya Sodoma na juu ya Gomora kiberiti na moto kutoka mbinguni kwa Yehova. Hapo hapa inaonekana kuna Yehova mmoja, kuna Yahweh mmoja, kuna Bwana mmoja ambaye ananyesha kiberiti na moto kutoka mbinguni kwa Yehova. Sijui kama unaona kitu hicho. Aya 27 Inasema Ibrahimu akatoka asubuhi kwenda mahali aliposimama mbele za Yehova, mbele za Bwana. Naye akatazama upande wa Sodoma na Gomora na nchi yote na ilo bonde, akaona na tazama moshi wa hinchi ukapanda kama moshi wa tanuru. Ikawa Mungu alipoiharibu mji wa Sodoma 
Mungu akamkumbuka Ibrahimu akamtoa Luti katika maangamizi alipoiangamiza michi hiyo aliyokaa Luti. Hapa tunaona wazi kwamba Ibrahimu kuna sehemu hapa duniani ambapo alikuwepo hakizungumza na Yehova na Bwana mwenyewe. Hapo katika hagalo la kale mbele ya tukio la Bwana Yesu kuchukua mwili wa mwanadamu na kuzaliwa kwa bibi Mariam Bibi Mariam halikuwa ni kama chombo kiteule tu ambacho Mungu alitumia kuleta neno lake na kuzaliwa duniani. Lakini huyu neno wa Mungu amekuwepo tangia milele sio kiumbe. Hapo huyu neno wa Mungu ambaye ni Yesu tunakuja kumtambua kama mwana pale anapozaliwa lakini kiasili amekuwepo tangia milele. Ndandiposa hapa katika mwanzo sura ya 18 hanamtokea baba Ibrahimu. Ndiposa Yesu anasema katika mwanzo katika kitabu cha Yohana sura ya nane kwamba Ibrahimu alishangilia kwa jinsi atakavyoiona siku yangu naye alipoiona hakafurahi. Moja wapo katika sehemu ambazo Ibrahimu ameonana na Bwana mwenyewe ni hapa katika mwanzo sura ya 18 na sura ya 19 kama ambavyo tumesoma katika maandiko kwamba yawe mwenyewe alishuka na kuzungumza na baba Ibrahimu rafiki yake. Yapo zipo sehemu zingine katika maandiko ya gano la kale ambapo tutakuja kuanza kuchambua taratibu kwa taratibu Leo nimezungumzia habari zu, za baba Ibrahim. Nitakuja kuzungumzia habari za Isaka na za Yakobo na nani ambaye amepigana mwereka na huyu uh, Yakobo au Israeli. Je, maandiko anasema nini? Je, kuna sehemu zingine ambazo Bwana mwenyewe halishuka kwa umbile la kuonekana. Na hikiwa maandiko anasema hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wa wote. Bimana hakuna mtu aliyemwona Baba wakati wa wote. Je, huyu ambaye ameonekana? Ni nani? Sababu hapa tumeona katika mwanzo sura ya 16, Hajiri anasema hakika leo nimemwona yeye anionaye. Na anasema hapa Hakika kubariki nitakubariki. Anambariki Hajiri, anambariki mtoto Ishmaeli. If he was an ordinary angel, asingeweza kuzungumza namna huyu alivyokuwa hakizungumza. Nimalizie katika mwanzo sura ya 22. Sura, sura ya 22 kitabu hiki cha mwanzo Maandiko anasema ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahimu akamwambia he Ibrahimu na akasema mimi hapa akasema umchukue mwanao mwana wako wa pekee umpendaye Isaka ukaende zako katika mpaka mchi, mji wa Moria ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja wapo nitakao wambia. Maandiko anasema kwamba Ibrahimu akaondoka alfajiri na mapema akafanya namna Mungu alivyokuwa amemwambia akachukua yule mtoto pamoja na kuni na wafanyakazi wakaondoka Napenda tuangazie katika aya ile ya kwanza kumi baada ya kwamba amefanya hagizo la Bwana Ibrahimu akanyosha mkono wake akatoa kisu ili amchinje mwanawe ndipo ndipo malaika wa Yehova malaika wa Bwana malaika wa Yawe akamuita kutoka mbinguni akasema Ibrahimu Ibrahimu naye akasema mimi hapa akasema usimnyoshe kijana mkono wako wala usimtendee neno kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu hiwapo huku nizuilia mwanao mwanao wa pekee Hebu sikiliza maneno ya yule malaika wa Yehova Anasema huja nizuilia sio huja mzuilia Mungu mtoto huja nizuilia mwanao wa pekee Ibrahimu akainua macho yake akaangalia na tazama kondoo mme 
yuko nyuma yake amenazwa pembe zake katika kichaka basi Ibrahimu akaenda akamtoa huyo kondoo akamtoa hawe sadaka ya kuteketeza badala ya mwanawe Ibrahimu akapaita mahali hapo Yehova yire yawe yire kama watu wasemavyo hata leo katika mlima wa Bwana itapatikana aya 15 Malaika wa Bwana akamuita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni akasema Nimeapa kwa nafsi yangu asema Bwana kwa kuwa umetenda neno hili wala huku nizuilia mwanao mwanao wa pekee katika kukubariki nitakubariki na katika kukuzidisha nitakuzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na hata kama mchanga uliopo pwani na uzao wako utamiliki milango ya hadui zako <laughs> na katika uzao wako mataifa yote ya, ta, ya dunia watajibarikia kwa sababu umetii sauti yangu basi Ibrahimu akarudia vijana wake akaondoka wakaenda zao pamoja mpaka Berisheba Ibrahimu akakaa huko Berisheba Hapa maandiko yanasema malaika wa Bwana akamuita kutoka mbinguni anamwambia Ibrahimu kwa kuwa umenitii nina hapa kwa nafsi yangu yawe anavyo hapa ana hapa kwa nafsi yake mwenyewe Yupo mwingine kule Allah ndani ya Qur'ani. Anasema na hapa kwa yule mwenye kuumba mbingu na nchi na kutandaza nchi. Na hapa kwa mwenye kuumba e, kiume na kike. Wa man ana kadhaka la unta na hapa kwa yule mwenye kuumba kiume na kike. Huyo ni Allah Mungu wa Uislamu. Yeye anavyo hapa na hapa kwa mwingine. Lakini hapa Yehova anasema na hapa kwa nafsi yangu maandiko anasema Mungu kwa kuwa hana mwingine wa kuhapa kwake ali hapa kiapo cha nafsi yake mwenyewe anasema hakika yangu kukubariki wewe Ibrahimu nitakubariki kukuzidisha wewe Ibrahimu nitakusidisha Lakini anasema nini hapa ningependa uzingatie malaika wa Bwana ndiye aliyemwita anasema hujanizuilia mwanao Bimana huyu aliyekuwa kizungumza hapa sio malaika wa kawaida Ndiposa Mungu anamwambia Musa watu, watu wako hao wana wa Israeli ni watu wenye shingo ngumu. Mimi sitokwenda nanyi maana nitawaangamiza. Lakini yupo huyu malaika sio kama malaika wa kawaida kwa sababu amelibeba jina langu. <laughs> Nisije najua maneno haya ni mambo mazito na yazungumzie kwa sababu tumeshaondoka kwenye kulishana maziwa sasa tunaanza kulishana gidheri ama pure chakula kigumu kidogo chakula kidogo ambacho ncha maziwa wanapewa watoto pale ambao tunaanza kuzungumzia Yesu kama mwana wa Mungu lakini sasa tunaingia katika chakula kigumu kidogo hamekuwepo kabla ya Mariam na ndiye huyu ambaye anawatokea kina Ibrahim ndiye yule ambaye anawaongoza wana wa Israeli jangwani diposa maandiko anasema katika Wakorintho sura ya kumi na fulani wa Korintho wa kwanza ma pili sura ya kumi. anasema kwamba yeye ndiye yule aliyewaongoza wana wa Israeli jangwani ndiye mwamba ule walio unywe wana wa Israeli walipoingia katika bahari na kubatizwa ubatizo ule wa msa kinywaji kile walichokinywa ndio huyu huyu mwamba aliye mwamba wa milele ambaye ni Yesu Kristo unapoanza kumtazama pale alipozaliwa bila shaka uta, utamalizia tu kusema ah huyu bila shaka ni mwana wa Mariamu ni mtume tu na nabii tu lakini ukianza kumwangazia kama neno la Mungu ambaye hamekuwepo tangia milele. Ha. Wajua kila mara nasema namalizia lakini nakumbuka maandiko mengine ambayo ni matamu. Mwanzo 15. Ndugu nisi kuchoshe na maandiko mengi lakini tusome 15 mwanzo 15. Maandiko yanasema baada ya mambo hayo neno la Bwana likamjia Abrahamu na kus katika njozi likinena usiogope Abraham mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana Abraham akasema he bwana Mungu utanipa nini na minaenda zangu ali sina mtoto na atakayemiliki nyumba yangu ni huyu Eliezeri mdameski 
Ibrahimu Abrahamu akasema tazama huko ni pauzao na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrizi wangu. Maneno mawili matatu ambayo ningependa tuangazie hapa. Kwanza neno la Bwana linamjia Ibrahimu nalo neno hili linanena. Kumbe neno la Mungu amekuepo tangu milele na amekuwa hakizungumza. Kwa hivyo huyu neno la Mungu amekuja kwa Ibrahimu na kusema naye katika njonzi, katika ndoto, huyu neno la Mungu amekuepo tangia milele. Kwa hivyo neno la Mungu hajaanza kuwepo katika Hagano Jipya. Neno la Mungu hajaanza kuwepo katika Bethlehem ya Uyahudi nyumba ya mkate hapana. Neno la Mungu amekuwepo tangia milele na ndio huyu hapa ambaye anatokana na anatokea kwa Ibrahimu. Anamwambia ana, ana Ibrahimu kukubariki nitakubariki mimi ni, ni thawabu yako wa kubarikiyo nitawabariki. Abrahamu anazungumza na neno la Mungu. Anamwambia huyu neno la Mungu ja, 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 tazama hujanipa mzao na Heliezeli Mdameski ndi atakaye ni miliki nyumba yangu. Qur'ani kwa mara nyingine tena hapa inaanguka. Inafeli. Qur'ani inasema baba yake Abrahamu ndio huyu ndio huyu huyu Eliezer. Ukisoma Qur'ani sura ya sita haya sabina nne. Qur'ani inasema Ibrahimu alimwambia baba yake Azar. Azari au Eliezer kumbe katika mujibu wa Biblia halikuwa ni mtumishi wake ambaye hangemumiliki ambaye ange ambaye ange, angekuwa ange ni mrithi wake kama Abrahamu asingelikuwa na uzao Mungu anamwambia usijali neno la Mungu hapa anamwambia usijali nitakupa mmoja atakaye toka katika viuno vyako hapo Islamu anasema unaona unaona aliyetoka katika viuno vya Ibrahimu ni Ismaili Isaka hajatokana na viuno vya Ibrahimu lakini Mungu akuishia hapo Anamwambia hicho kizazi kitakachotoka katika viuno vyako kitakaa katika nchi ya utumwa miaka mia nne. baada ya ile miaka mia nne nitakuja na kuwakomboa. Sasa wewe jiulize uzazi wa Ibrahimu ambao ulikaa katika utumwa miaka mia nne. ni uzazi wa Ishmaeli ama uzazi wa Isaka? Hiyo ni mada nyingine. Lakini ninachoonyesha hapa katika aya ya 15 haya kwanza ni kwamba neno la Bwana halimtokea Ibrahimu na kusema naye. Huyu neno la Bwana hamekuwepo tangia milele. Isaya tano kuanzia aya ya nane Mungu anasema mawazo yangu sio kama mawazo yenu, njia zangu sio kama njia zenu, kama jize bingu ilivyo juu sana na, na, na dunia ndivyo mawazo yangu yalivyo tofauti na mawazo yenu, na njia zangu zilivyo tofauti na njia zenu, na ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu halitanirudia bure, nitalituma nalo litafanikiwa katika kufanya yale ambayo nimelituma. Kwa hivyo neno la Mungu limetumwa duniani. Neno la Mungu limetumwa duniani na kuzaliwa kwa bibi Mariam. Lakini pale tendo la kuzaliwa kwa bibi Mariam sio kwamba ndio mwanzo wa neno la Mungu. Neno la Mungu limekuwepo tangia milele. Neno la Mungu sio kiumbe. Kisema mzee Abdalla amenitukana nikaenda kwa polisi. Polisi wakija kukamata Ukasema bana mimi siku mtukana mwalimu chaka aliyetukana chaka ni neno langu likamateni neno langu hawatolikamata neno lako bila shaka watakukamata wewe kwa sababu wewe na neno lako ndiye mmoja hapa Yesu kama neno la Mungu amekuwepo akijadiliana na manabii amekuwepo ndipo maandiko yanasema katika Petro kwanza moja nane kwamba hao manabii walitafuta tafuta na kuchunguza chunguza ambao walinena kwa roho wa Kristo ambaye alikuwa ndani yao. Roho wa Kristo ndio huyu ambaye anatokea Ibrahimu na kusema naye. Na sio tu Ibrahimu, lakini amewatokea na manabii na mitume na, na manabii waliotangulia. Waliongozwa na huyu Kristo before the incarnation, kabla ya tendo la kuchukua mwili wake. Nikimaliza maandiko anasema alikuja kwake. Ha, ha. Kumbe halikokuja ni kwake. Tena kupitia alikuwepo ulimwenguni, tena kupitia yeye ulimwengu ulipata kuwepo. Maana ndiye muumbaji wa ulimwengu, lakini ulimwengu wa kumtambua, bali wote waliomtambua aliwepa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Anasema alikuja kwake, bali walio wake hawakumpokea, hawakumtambua. Maandiko anasema naye neno akafanyika mwili, akakaa kwetu 
nasi tukauona utukufu wake utukufu kama wa mwana pekee atokae kwa baba amejaa neema na kweli Anamaliza Yohana mwinjili kwa kusema kwamba hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote ila Mungu mwana aliye katika kifua cha baba huyu ndiye aliyemdhihirisha huyu ndiye aliyemfahamisha he is the only one in fact tafsiri zingine zinasema kwamba but god the only begotten il, bali Mungu mzaliwa pekee hatokaye kwa baba huyu ndiye amemdhihirisha he has exited him he has revealed him basi ninaweza nikazungumza mambo mengi ila napata raha sana ninapozungumza kuhusiana na habari za bwana Yesu kabla ya Bethlehem tutazidi kutambua na kuchambua zaidi huyu mmoja ambaye ameitwa the angel of the lord the angel of yahweh the angel of jehovah who is this personality huyu mtu ni nani je ni malaika wa kawaida bila shaka sio malaika wa kawaida anasema hey, ibrahim uja ni uja mwanao kwani hivi ibrahim alikuwa anamtoa yule mungu, mtoto kwa mungu au alikuwa anamtoa kwa malaika basi bila shaka lazima tuchunguze maandiko why is the angel of the lord speaking as if he is the lord himself Napo mengi ambayo tunaweza tukayazungumzia niishie tu hapo kwa leo na bwana wa mbinguni aweze kuwabariki asante sana watumishi wa Mungu ambao umejiunga pamoja nami asante sana wapendo ambao umetazama uh, ndugu wa Kiislamu ambao mnauliza maswali yenu asante sana maswali haya yanayapokea kwenye inbox uh, kama sitoweza kujibu yote basi nitarejea kwenye inbox na niweze ku uh, pale ambapo naweza nikafanikiwa kujibu nitajibu nisilofahamu nitafanya uchunguzi zaidi lakini bwana wa mbinguni awabariki na kuwatendea mema shukran na mungu awatende mema jazakallahu